ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز بوزا عظيما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أن بكريا إسلامي السهوذر خلي அல்லாவின் மார்க்கத்தை மிக தெளிவாக விளங்குவதும் அந்த மார்க்கத்தின்படி செயலாற்றுவதும் அந்த மார்க்கத்திற்காக அழைப்பு பணி செய்வதும் தியாகம் செய்வதும் எங்கள் ஒவ்வொருவர் மீதும் அல்லாவினால் ஏவப்பட்ட கடமையாகும் முதலாவது அந்த மார்க்கத்தின் ஒவ்வொரு விடயங்களையும் தெளிவாக புரிய வேண்டும் ஏனென்றால் இது மனிதன் ஏற்படுத்திய மார்க்கம் அல்ல ஏழு வானங்களுக்கு அப்பால் இருந்து அல்லாஹ் இறக்கி வைத்த மார்க்கம் அதில் எந்த ஒரு தனி மனிதனுடைய குறிப்பாக சொல்வதென்றால் படைப்புகளிலே சிறந்த முகம்மது நபிகளாருடைய சிந்தனைக்கு கூட சுய சிந்தனைக்கு கூட சுய கருத்துக்கு கூட இடம் அறவே வைக்கப்படாத ஒரு மார்க்கம் நபிகளா நினைத்ததை ஹலாலாக்க இயலாது நபிகளா நினைத்ததை ஹராமாக்க இயலாது அல்லாஹ் உனக்கு ஹலாலாக்கியதை நீ ஏன் ஹராமாக்குவா என்று அல்லாஹ் நபிக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கேட்டார் இவ்வாறு எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது இவர் எங்கள் மீது சில பொய்களை சொல்லிவிட்டால் மார்க்கத் அதாவது மார்க்கத்தின் பெயரால் முகம்மது சல்லாஹு அலை வல்லம் நாம் சொல்லாததை உங்களுக்கு சொன்னதாக சொல்லிவிட்டால் அவரை வலக்கால் பிடித்து அவரின் உயிர் நாடியை தரித்து விடுவோம் என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான் நபிக்கு அல்லாவின் பெயரால் எதையும் சொல்வதற்கு அனுமதி இல்லாத ஒரு மார்க்கம் நபியை நீ கூறுவீராக நான் பின்பற்றுவதில்லை எனக்கு என் அளவில் அறிவிக்கப்படுகின்ற அதாவது வகை மூலமாக அறிவிக்கப்படுவதை தவிர நான் எதையும் பின்பற்றுவது இல்லை என்று நபியே சொல் அப்ப ரசூலுல்லா தன் மனவிருப்பப்படி ஒன்றை இந்த மார்க்கத்தில் உருவாக்க இயலாது எல்லாமே அல்லாஹ் ஏவகிறான் நபிகளார் செய்கிறார்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹ் தடுக்கிறான் நபிகளார் தவிந்து கொள்கிறார்கள் தவிந்து கொள்ள சொல்கிறார்கள் இது இந்த மார்க்கத்தின் புனிதத்துவம் அது கியாம நாள் வரை பேணப்பட வேண்டும் இதை ஏன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூறுகிறேன் தற்போது நாங்கள் சபர் மாதத்தில் இருக்கிறோம் இன்னும் சில தினங்களின் பின் ரபியுல் அவல் மாதம் வரப்போகிறது ரபியுல் அவல் மாதம் வந்தால் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்களை புகழ்கின்றதின் பெயரில் பாடல்கள் எடுப்பார்கள் அவருக்காக பிறந்த தினம் கொண்டாடுவார்கள் 
இதை செய்கின்றவர்கள் இது ஒரு நன்மையான காரியம் என்று செய்கிறார்கள் அதனால் எங்களுக்கு அல்லாவின் அருள் இறங்கிக் கொண்டிருக்கும் என்று எண்ணுகிறார்கள் இதேவேளை இதே பிறந்த தினம் இதே பாடல்கள் நபி சல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்கள் நபித்துவம் கிடைத்து வாழ்ந்த அந்த இருபத்தி மூணு வருட காலத்தில் அல்லது சகாபாக்கள் உயிரோடு இருந்த அந்த காலத்தில் ரபீல் அபல் மாதம் வந்தால் அவர்கள் நபிகளாரை புகழ்வதற்காக நபிகளாரின் பெயரில் பிறந்த தினம் எடுப்பதற்காக ஏதேனும் காரியங்களை செய்தார்களா என்றால் அவ்வாறு எந்த ஒரு ஹதீசிலும் கிடையாது அப்படி என்றால் நபியும் சகாபாக்களும் காட்டாத ஒரு காரியம் செய்து காட்டாத காரியம் செய்வதற்கு ஆசை ஊட்டாத காரியம் அதை பிற்காலத்தில் இவர்கள் உருவாக்கி கொண்டார்கள் நபிகளாரின் பிறந்த தினத்தை வைத்து ஒரு பெருநாள் எடுப்பது அன்றிக்குரிய சகோர்லை இது கூடுமா கூடாதா இப்போது ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த பிறந்த தினத்தில் எதையாவது செய்தார்களா என்று எங்கேயாவது தேடினால் ஒரு செய்தி வருகிறது நபி சல்லாஹு அலை வசல்லம் திங்கட்கிழமை நாளையில் நோன்பு பிடிப்பார்கள் கூடுதலாக நோன்பு பிடிப்பார்கள் அதை பற்றிய காரணத்தை அவர்கள் சொல்லுகிற போது ஒலித்து நான் அந்த நாளையில் பிறந்தேன் அந்த நாளை நான் நபியாக அனுப்பப்பட்டேன் நபியாக அனுப்பப்பட்டது திங்கட்கிழமை பிறந்தது திங்கட்கிழமை அதற்கு அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் அல்லவா அதற்கு என்ன செய்தார்கள் நபிகளார் செய்தது என்ன அதை பெருநாளாக எடுத்ததா அல்லது பெருநாளுக்கு எதிரான நோம்பாக எடுத்ததா ரசூலுல்லா காட்டியது நோன்பு நோற்றது அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காக உண்டு பருகி உடுப்புடுத்து கொண்டாடி ஒரு பெருநாளை அவர்கள் உண்டாக்கவில்லை மாறாக ரசூலுல்லா செய்தது நோன்பு பிடித்து நன்றி செலுத்தியது என் அழகான முன்மாதிரி இந்த முன்மாதிரியை எவர்கள் பெருநாளாக ஆக்கி பிறந்த தினம் எடுக்கிறவர்களாக இன்று நபியலாரின் பெயரால் விழா எடுக்கிறார்களோ அவர்கள் அந்த சுண்ணாவை எது ரசூலுல்லா திங்கட்கிழமை நோன்பு பிடித்ததற்கான காரணத்தை சொன்னார்களே அந்த முறை பெருநாளுக்கு எதிரான முறையை அவர்கள் கடைபிடிக்கவே மாட்டார்கள் சகோதரர்களே இது ரசூலுல்லாவிற்கு மாற்றமாக அல்லாஹ் முன்வந்த நபிமார்களுக்கு காட்டின வழிமுறைக்கும் மாற்றமாக உள்ள ஒரு காரியம் அதனது முன்வந்த நபிமார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் யூதர்கள் ஆசிரா நோன்பு பிடிப்பதை கண்டுபிடி பார்த்தார்கள் அதற்கான காரணம் சொல்லப்பட்டது அல்லாஹ் மூசா நபியை அந்த பிராவுனுடைய அந்த அட்டகாசத்திலிருந்து காப்பாற்றிய நாள் அதற்கு பனு இஸ்ரவேலர்கள் அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்தினார்கள் அந்த சந்தோஷத்தை கொண்டாடுகிறார்கள் எப்படி என்றால் நோன்பு பிடித்து அவர்கள் அல்லாவுக்கு அந்த சந்தோஷத்தை தெரியப்படுத்துகிறார்கள் நன்றி காப்பாத்தினா எங்களுடைய சமுதாயத்தில் அதன் பின்னணியில் ரசூலுல்லா அவர் ஒரு நபி என் சகோதரன் அவர் விடயத்தில் நான் மிகவும் தகுதி பெற்றவர் என்பதால் அன்று எங்களுக்கு மார்க்கமாக்கினார்கள் நாமும் நோன்பு நோட்பதை எதற்காக அல்லாவினுடைய மார்க்கத்துக்கு எதிராக வந்த அந்த சமுதாயத்தை அல்லாஹ் அழித்து மார்க்கத்தின்படி வாழ நினைத்த சமுதாயத்தை காப்பாற்றியதற்கு நன்றி செலுத்தினார்கள் அந்த நன்றி நோன்பாக இருந்தது ரசூல் அல்லாவும் அவ்வாறு செய்தார்கள் நோன்பு நோட்பது என்பது பெருநாளுக்கு எதிரானது ஏன் பெருநாள் நாளையில் நோன்பு பிடிப்பது ஹராம் நோன்பு நோட்டால் நன்மை கிடைக்காது இஸ்லாத்திலே இரண்டே இரண்டு பெருநாள் புத்தாடை எடுக்கிறார்கள் உண்ணுகிறார்கள் பருகிறார்கள் சந்தோஷம் கொண்டாடுகிறார்கள் அது ரெண்டு தான் நோன்பு பெருநாள் ஹஜ்ஜு பெருநாள் இது 
நபியலாரின் பிறந்த தினத்தை வைத்து கொண்டாட்டம் என்ற பெயரில் ரசூலுல்லா செய்த ஒரு காரியத்திற்கு மாற்றமாக ஒன்றை உருவாக்கி அவர்கள் எடுக்கிறார்கள் சகோதரர்களை நபிகளாரை புகழ்வது கூடாதா தாராளமாக புகழலாம் யாருக்கு கவிதை நடை தெரியுமோ கவிதை அடிப்படையில் அவர் தாராளமாக புகழலாம் அது ரபியுல் அபல் மாதம் ரசூலுல்லா பிறந்த மாதத்தில் குறிக்கப்பட்ட தினத்தில் புகழ்வது அல்ல இஸ்லாத்தின் பெருமையை ஒரு கவிஞர் எடுத்துச் சொல்லலாம் தடையில்லை நபிகளாருக்கு நபிகளாரை போல்வதற்கு அல்லா மார்க்கமாக்கி ஒரு விடையும் குர்ஆனிலே இமான் கொண்டவர்களே நீங்களும் சொல்லுங்கள் மாதம் வந்தால் பிறை ஒன்றிலிருந்து பிறை பன்னெண்டு வரை அவர்கள் பிறந்த பத்து பன்னெண்டாம் தேதி என்று சொல்லப்படுகிற நாள் வரை மட்டுமா செல்ல சொன்னார் நபியலார் மீது செலவாத்து அதற்கு நேர காலம் இல்லை இந்த நேரமும் அவர் மீது செலவாத்து சொல்லலாம் அதே மாதிரி என் சொல்லுங்கள் செலவாத்து இவ்வாறு நான் சொல்வது என்று சொல்லப்பட்டது அதற்காக ஒருவரை போல வேண்டும் என்பதற்காக அதிகமானவர்கள் செலவாத்தை விட்டுவிட்டார்கள் சீசனுக்கு மட்டும் பள்ளிவாசலுக்கே விராதவர்கள் எல்லாம் அந்த அந்த காரியத்தை செய்வதற்கு வருவார்கள் படிப்பார்கள் படிக்கின்றவர்கள் அவர்களுக்கு என்ன படிக்கிறோம் என்பதே தெரியாது ஒன்று இரண்டாவது சரி படிக்கக்கூடிய கவிதைகள் எல்லாம் இஸ்லாமிய வரையறைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் கிடையாது சிலது வரையறைக்கு உட்பட்டது இன்னும் சிலது நபிகளாரை அல்லாவின் இஸ்தானத்திற்கு கொண்டு போய் வைக்கக்கூடிய அளவிலான கவிதைகள் வரம்பு மீறிய கவிதைகள் இன்னும் சிலது நபியலாருக்கு மிக வெறுப்பான காரியமான பொய் அந்த பொய்யை பொய்யான முறையில் நபிகளாரை புகழக்கூடிய கவிதை நபிகளாக விரும்புவாரா பொய்க்கு அனுமதிப்பாரா பொய்யால் பொய்யான ஒரு விடயத்தை கொண்டு உருவான மார்க்கமா நாம் நிறைய பேசுவதற்கு இல்லை சந்தர்ப்பம் பொருந்தாது கொஞ்சம் பார்ப்போம் ரசூலுல்லாவை புகழ்கிறார்கள் அந்த கஃபாருல் ஹதாயா நீங்கள் குற்றங்களை மன்னிப்பு ரொம்பவும் மன்னிப்பவர்கள் மூபி காத்தி மிக பெரும் அழிவில் ஆட்டக்கூடிய ஏழு பாவங்கள் இருக்கிறது அல்லவா அந்த மாபெரிய பாவங்களை மன்னிப்பவர்கள் முதலாவது என்ன அந்த பாவம் இணை வைத்தல் இணை வைத்தல் என்பது அது அல்லாவுக்கு எதிராக செய்கின்ற பாவம் அதை மன்னிப்பது யாரோடு சம்பந்தப்பட்டது ரப்பாடு சம்பந்தப்பட்டது எனவே சொல்லுகிறேன் என்றால் நபியலார் குற்றங்களை மன்னிக்கவில்லையா என்று கேட்கிறார்கள் ஆமா அவருக்கு செய்த குற்றங்களை மன்னித்தார்கள் மனிதர்கள் எவ்வளவு அநியாயம் செய்தார்கள் மன்னித்தார்கள் மன்னிக்கும் குணம் கொண்டவர் மன்னித்தார்கள் தாராளம தன்மை கொண்டவர் விட்டுக் கொடுத்தார்கள் தன் சுய விடயங்களை எல்லாம் விட்டுக் கொடுப்பார்கள் மார்க்க விடயத்தில் கை வைக்க அவருக்கு அனுமதி இருக்கிறதா எனது மகள் கல் மகள் பாத்திமா களவெடுத்தாலும் கையை வெட்டுவேன் என்றார்கள் கொலைக்கு கொலை என்றார்கள் அல்லாவுடைய சட்டங்களில் கை வைத்தால் நபிகளார் அதற்கு அனுமதி கொடுப்பதில்லை மாபெரிய ஏழு பாவங்கள் அதில் ஒன்று என்ன யுத்தத்தில் புறமுதல் காட்டி ஓடுதல் அது யாருக்கு செய்கிற வாரம் மம்ம நபிக்கா அல்லாவிற்கு செய்கின்ற பாவம் அதில் ரசூலுல்லா கை வைக்க அனுமதி இல்லை அல்லாவோடு சம்பந்தப்பட்டது புகழ்கின்றதன் பெயரால் வாயில் வருகின்ற வார்த்தைகளை எல்லாம் அப்படியே கொட்டத் தொடங்கினார்கள் அதை சொன்னால் இல்லை நாங்கள் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லவில்லை என்பார்கள் அது நபியலார் சல்லல்லாஹு அலைவ செல்லமுடைய காலத்திலே அவர்கள் முன்னிலையிலே நடந்த விடயங்களை அவர்கள் மன்னித்ததோடு சம்பந்தப்பட்டது 
இது நீங்கள் நபிகளாரை போல்கிறது என்பதை அதை வைத்துத்தான் அன்பிற்குரிய சகோலி அந்த கவிதைகளில் என்ன வருகிறது அந்த இடத்திலே ஒருவர் நபியை போலுகிறார் நபிகளார் எங்கே இருக்கிறார்கள் மன்னரையிலே இருக்கிறார் அவருக்கு நாம் சொல்லுகின்ற செலாம் எட்டி வைக்கப்படுகிறது அவர் பதில் சொல்கிறார் இப்போது இவர் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா அந்த கவிதையிலே நபிகளாரிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார் படிப்பவர் ஏன் தெரியுமா அதிலே வருகிறது கப்பிரு அன்னி நீங்கள் பாவத்தை எல்லாம் மன்னிப்பவர் மாபெரிய ஏழு பாவங்களை எல்லாம் மன்னிப்பவர் என்று சொல்லி அங்கே சொல்கிறார் என்னது பாவங்களையும் நீங்கள் மன்னித்து விடுவீர்களாக எனது பாவங்கள் இங்கிருந்து படிப்பவர் தனது பாவத்தை நபியலாட முறையிடுகிறார் என்றால் அந்த நபியை யாருடைய ஸ்தானத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள் நபியலாருக்கு அநியாயம் செய்தவரை மன்னித்தார் ரசூலுல்லா என்றால் ஓகே இங்கே இருக்கக்கூடிய நீ நபியலாட மன்னிப்பு கேட்பதற்கு உனக்கும் என்ன தேவை ஆயிரத்தி நானூறு வருடத்தின் பின்னால் இருக்கிறாய் யார் நபி சலாம் அலைக்கும் யார் ரசூல் சலாம் அலைக்கும் என்று நபியே உங்கள் மீது சலாம் உண்டாவதாக என்று நீ விழிக்கிறாய் இவ்வாறு விழித்துவிட்டு எனது பாவங்களையும் நீங்கள் மன்னிப்பீர்களாக என்றால் எனது பாவத்தை மன்னிப்பது யார் யாரும் கேட்க வேண்டிய கேள்வி அல்லாவிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி இது ரப்பிர்லி நாம் நாளாந்தம் கேட்கிறோம் என் ரப்பே என் பாவத்தை மன்னிப்பாயாக தொழுகையிலே கேட்கிறோம் நாம் மட்டுமா கேட்கிறோம் நமக்கு வழிகாட்ட வந்த முகம்மது சல்லாஹூ அலிவ அவர் கூட அதைத்தான் கேட்டார் ரப்பே என் பாவத்தை மன்னிப்பாயாக ஏன் அந்த ரசூல்லாவும் நாமும் அல்லாவின் அடியார்கள் ஒரு அடியான் அடியானிடம் சொந்த தேவைகளுக்கு இடையில் சொந்த விடயங்களில் கேட்கலாம் ரப்பு என்கிறவன் அவனிடம் கேட்க வேண்டியது எல்லோருக்கும் உண்டு கப்பிரு அன்னி துணுபி எனது பாவங்கள் நான் நபியலாருடைய சொத்துகளில் கை வைத்தேனா அல்லது நபியலாருக்கு அடித்தேனா பாவ மன்னிப்பு கேட்பதற்கு குற்றம் மன்னிப்பு கேட்பதற்கு அதை பயத்தாக பள்ளிவாசலிலே படிப்பது எனவே அங்கு படித்தவர் இதை தொகுத்தவர் அவரிடத்திலே அல்லாவும் ரசூலும் ஒன்று என்ற கொள்கை இருந்திருக்கிறது என்பதற்கு அது ஒரு ஆதாரமாக இருக்கிறது கிறிஸ்தவர்களிடத்திலே முக்கடவுள் கொள்கை இயேசு என்பவர்தான் கடவுள் கடவுள் தான் மகனாக பிரசவி அதாவது அவதாரம் எடுத்தார் மக்களை திருத்துவதற்காக இதே கொள்கையை சொன்னவர்தான் நாம் அறிய மூர்த்த பட்டம் கொடுக்கப்பட்டவர் காத்தாங்குடியைச் சேர்ந்த அப்துல் ரவுப் அவர் வெளிப்படையாக சொன்னார் மக்களை திருத்துவதற்காக கடவுள் மனிதராக வந்தார் மனிதனுக்கு மக ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு மகனாக பிறந்தார் என்று சொன்ன அதே மாதிரி அல்லாஹ் முகம்மதாக தோற்றம் பெற்றார் என்று சொன்னதால் அவருக்கு மகம் மாறியவர் என்று தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டதல்லவா அதே கொள்கையை கொண்டவரை போன்று அந்த கவிதை இருக்கிறது அப்படி ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல நிறைய இருக்கிறது அதனால்தான் அந்த கொள்கையை கொண்டவர்கள் அல்லாஹ் முகம்மது ஒன்று என்று சொன்ன கொள்கையை கொண்டவர்கள் இது போன்ற கவிதைகளை படிப்பதில் ரொம்ப 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 ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள் பிழை என்றால் அவர்கள் அடாவடித்தனத்தில் இறங்குவதற்கு கூட ரெடியாகிறார்கள் இது ஒரு சைட் இன்னொன்று உதாரணம் நான் சொன்னேன் மௌலிதிலே பொய்கள் இருக்கிறது அதற்கு ஒரு பாடல் இதுவும் நபியலாரை புகழ்கின்றதன் பெயரால் படிப்பது ரபீல் அவள் வந்துவிட்டால் படிக்கிறார்கள் பள்ளிவாசலிலே அரபியிலே படிக்கிறார்கள் படிக்கக்கூடியவர்களுக்கு தெரியாத அவர்களுடைய எண்ணம் நாங்கள் ரசூலுல்லாவை புகழ்கிறோம் எப்படி போகிறார்கள் இல்லாத பொல்லாத பொய்களை அவர்கள் அறியாமல் சொல்லி போகிறார்கள் பொய்யை எழுதி வைத்தவர் அவர் அந்த குரிய பாவத்தை சுமந்து கொள்வார் நபிகளார் பிறந்ததும் 
அப்துல் முத்தலி நபியலாருடைய மூத்தப்பா அப்பா பிள்ளையை எடுத்துக்கொண்டு பாடுகிறார் அந்த பாடலில் என்ன வருகிறது அந்த நீங்கள்தான் குர்ஹானிலே அகமது என்று பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று யார் படிக்கிறார் அப்துல் முத்தலி நபிகளார் இப்போதுதான் பிறந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் நாற்பது வருடத்தின் பின்னர் தான் நபி பட்டம் கிடைக்கப் போகிறது நபிகளாருக்கு நபி பட்டம் கிடைத்த போதே அவருடைய குடும்பம் அவருடைய சின்னப்பா இந்த அப்துல் முத்தாலிபுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் நீ ஒரு பொய்யன் என்று ஏசினார்கள் இப்போது குர்ஹானிலே இவருடைய பெயர் வந்திருக்கிறது என்றால் இன்னும் குர்வான் இறங்கவில்லை இன்னும் இறங்கவில்லை நபியலாருக்கு குர்வான் இறங்கியதற்கு பின்னர் அல்ல சொன்ன நபியை பார்த்து மா குந்த ததிரி மல் கிதாபு ஒலல் ஈமான் வேதம் என்றால் என்ன ஈமான் என்றால் என்ன என்று தெரியாதவராக நீ இருந்தாய் அதைத்தான் வழி தெரியாதவராக இருந்தாய் அவன் வழிகாட்டினான் அவன் நபிக்கே குருவான் என்பது ஒகி வந்ததற்கு பிறகுதான் தெரியும் இந்த கவிதையில என்ன படிக்கிறார்கள் அப்துல் முத்தலிப்புக்கு குருவானை பற்றி தெரிந்தது அந்த குருவான் அகமது என்று பெயர் வைக்கப்பட்டது அந்த சமுதாயம் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருந்தது மௌத்துக்கு பின்னால் ஒரு வாழ்க்கை இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தது அது மட்டுமல்ல மக்தூப நலர்ஜி நானி சொர்க்கத்திலேயும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது சொர்க்கத்திலேயும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அன்பிக்குரிய சகோர்களே மறுமை வாழ்க்கையே இல்லை என்று சமுதாயம் நபியலார் வந்தபோது பொய் என்று அப்துல் முத்தலிபுடைய பிள்ளைகள் தான் நபியலாருக்கு தொந்தரவு செய்து கொண்டிருந்தார்கள் பிற்காலம் பத்து வாடம் போனதற்கு பின்னர் தான் இஸ்லாத்துக்கு விரத் தொடங்கினார்கள் இப்போது இந்த அப்துல் முத்தலி இப்படி சொன்னார் என்கிற செய்தியை எங்கே கண்டுபிடித்தீர்கள் அவர்களை கையில் எடுத்து இவர் படித்தார் என்றால் குர்வானிலே வந்திருக்கணும் ஏனென்றால் நபியலால் பிறந்த நேரம் நடந்தது நபி பட்டம் கிடைத்து அதற்கு நாற்பது வருடத்துக்கு முந்தி நடந்த ஒரு காரியம் கிடைப்பதற்கு நாற்பது வருடம் முந்தி அந்த விடயத்தை ரசூலுல்லா சொல்லணும் நான் பிறந்த நேரத்தில் எனது அப்பா என்னை எடுத்து இப்படி படித்தார் அவர் குர்வானிலே உள்ள விடயம் இப்படி என்னை பற்றி இருக்கிறது என்று அவர் தெரிந்திருந்தார் அப்படி என்று அவர் குர்வானை ஏற்றுக்கொண்டவர் என்றெல்லாம் வெறும் இப்படி ஒரு விஷயத்தை நாம் குர்வானில் காணவில்லை இப்படி ஒரு விஷயத்தை ஆதாரமான ஹதிதலில் காணவில்லை அப்ப அல்லாவும் ரசூலும் செல்லாத ஒரு விடயத்தை புகழ்வதின் பெயரால் பின்னால் வந்த ஒருவர் கற்பனையில எழுதி வைத்தார் நபியலார் குர்வானிலே அவருடைய பெயர் இருக்கு அது வேற விடயம் அப்துல் முத்தலிப் சொல்லி புகழ்ந்தார் என்றால் எத்தனை புகழ்ச்சியர் ரசூல்லாவை புகழ்கிறார்கள் உனது முகத்தை கண்டவர் அவர் சீதேவி ஆகிடுவார் நாம் படிக்கிறோம் மௌலிதிலே படிக்கிறவர்கள் படிக்கிறார்கள் அப்ப அபுல் அஹ்பேன் மூதவியானார் அப்து அபு தாலிபேன் மூதவியானார் நரகவாதி ஆகிறார்கள் குர்ஹானிலே நரகவாதி என்று சொல்லப்பட்டவர் அபுல் அஹப் அபு தாலிப் அப்படியே குபுரிலே மரணித்து வைத்து போயிட்டார் ரசூலுல்லா நரகவாதி என்றார்கள் அபு ஜகல் நரகவாதி ஆனால் ரசூல்லா முகத்தை காணவில்லையா எத்தனை ஆயிரம் பேர் நபியலாரின் முகத்தை கண்டிருக்கிறார்கள் ஈவான் கொள்ளவில்லை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நபியலாரை அறிந்தவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை உன் முகத்தை கண்டவர் பார்த்தவர் அவர் 
ஸ்ரீதேவி ஆகிடுவார் ஏன் இப்படி பொய்யை சொல்லி போட வேண்டும் என்ன தேவை நபிகளாரை புகழ்வதற்கு அல்லா எங்களுக்கு ஒன்றும் சொல்லித்தரவில்லையா நபிகளாரை புகழ்வதிலே ஆகப்பெரிய புகழ்ச்சிதான் நபிகளாரே சொன்னது மரியமுடைய மகன் ஈசாவை வரம்பு மீறி புகழ்ந்ததை போன்று நீங்கள் புகழாதீர்கள் அல்லாவுடைய குமாரன் என்று சொன்னார்கள் இவர்கள் அல்லாவுடைய குமாரன் என்று சொல்லாமல் சொல்கிறார்கள் அல்லாதா முகம்மது என்று சொல்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் என்ன சொன்னார்கள் நான் இன்னமா அன அப்துல்லாஹி ரசூலு நான் அல்லாவின் அடியான் அவனுடைய தூதர் ஃபகூரு அப்துல்லாஹி ரசூல் எனவே நீங்கள் சொல்லுங்கள் அல்லாவின் அடியான் அவனுடைய தூதர் அவனுடைய தூதர் சின்ன பதவியா படைத்தரப்பு இந்த அண்டா சாரம் இந்த வானம் பூமி இதனுடைய தொங்கலை இந்த விஞ்ஞான உலகம் கண்டுபிடிக்க முடியாது இதையெல்லாம் ஆளுகின்ற அந்த ரப்பினுடைய தூதர் அதை விட நீங்கள் என்னத்தை தான் புகழ்ந்தாலும் அதற்கப்பால் ஒன்றுமே வராது இன்னொன்றே ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் ஆனா செய்து உள்தி ஆதம் கமாக்கால் அலிசலாம் நான் ஆதத்தின் பிள்ளைகளின் தலைவன் பெருமை இல்லை நபிகளார் தன்னை போழ்ந்த வார்த்தையை கொண்டு புகழுங்கள் அது புகழ்ச்சி இல்லையா இவர்களுக்கு அது புகழ்ச்சியாக தெரியவில்லை அல்லா சொல்வது தெரியவில்லை ரசூலுல்லா சொல்வது தெரியவில்லை படைப்பினங்களிலே மிக சிறந்தவர் போதுமே அது கண்டால் என்ன இருக்கிறது எல்லாமே வந்துருமே அதை விட்டு விட்டு நபிகளாரை புகழும் என்பதற்காக ரப்பி நிஸ்தானத்துக்கு கொண்டு போகிறார்கள் இதுதான் அந்த மௌலுதிலே இருப்பது அல்லது பொய்களை கொண்டு புகழ்கிறார்கள் நபிகளார் தேவையற்றவர் இவர்கள் அல்லாவின் தூதர் என்றால் அந்த வார்த்தையின் பாரத்தை கனவியை அதில் உள்ள மதிப்பை புரியவில்லை படைத்த ரப்பு மறுமையிலே நபிகளார் எல்லா நபிமார்களும் கைவிரிக்கின்ற நிலையில் ரசூலுல்லா சுஜூதிலே விழுந்து அல்லாவிடம் மன்றாடுவார்கள் அல்லாவுடைய சிவாத்தை ஏற்றுக்கொள்வார் வந்ததை சொல்லுங்கள் ஏன் வராத பொய்களை எல்லாம் சொல்லி என்ன நன்மை கிடைக்கப் போகிறது நபிகளார் விரும்புவாரா பொய்யை சொல்லி பெருமை அடிப்பதற்கு நபிகளார் ஆசைப்படுவாரா சந்தோஷப்படுவாரா பொய்யர்களை பொய்யர்களாக வளர்ந்து விட்டார்களே என்று கண்டிப்பார்களா மதினாவிற்கு ரசூலுல்லா போன போது அங்கே பாடினார்கள் சிறுமிகள் சிலர் எங்களுக்கு ஒரு நபி வந்திருக்கிறார் அவர் நாளை நடப்பதை அறிவார் குருவான் சொல்கிறது நாளை நடப்பதை யார் அறிவார் ஒமா ததிரி நப்சுன் மாதா தக்சிபு கதா எந்த ஒரு ஆத்மாவும் நாளை எதை செய்யும் என்பதை அறிய மாட்டார்கள் இது அல்லா தான் அறிவான் அந்த அஞ்சு விடயங்களின் அறிவு அல்லாவுக்கே இருக்கிறது அப்ப இந்த பிள்ளை சந்தோஷத்தால் படிக்கிறது ரசூலுல்லா தடுக்கிறார்கள் அல்லவா அப்படி படிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அல்லவா வெளிப்படையான விடயம் அதற்கு என்னெல்லாம் விளக்கம் கொடுக்கிறார்கள் அது அல்லாவுக்குரிய பண் நபி விரும்பவில்லை தடுக்கிறார்கள் தப்பாக சொல்லிவிட்டார்கள்
ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவ்வளவுக்கு பேடுதலாக தன் சொந்த வாழ்க்கையில இருந்து இந்த எல்லையோடு நிற்க வேண்டும் என்று வரையறை செய்திருக்க மௌலிது பாடலின் பெயரால் பள்ளி வாசல்களை அரங்கேறுவது என்பது இணை வைக்கக்கூடிய காரியம் பொய்யான செய்திகள் ஒரு சில விடயங்கள் உண்மை இருக்கிறது ஒரு சில உண்மைகளுக்காக ஒருபோதும் பொய்யை அனுமதிக்க அல்லாவுக்கு இணை வைக்கக்கூடிய உரையிலே பள்ளிவாசலில் அந்த வார்த்தை பாவிக்கிறார் இவர்கள் எல்லாம் இதை படிப்பவர்கள் இதற்கு வழிகாட்டியவர்கள் படிப்பவர்கள் என்று சொல்வதை விட பாமரர்கள் தெரியாமல் இருக்கலாம் இதற்கு வழிகாட்டியவர்கள் தனி சிறுக்கை தௌஹீத் என்று சொல்பவர்கள் அதனாலதான் அப்துல் காதிர் ஜீலானி ரஹமோல்லா இதற்கு அடுத்த மாசம் புகழப்படுவார் அவரை போலுகிறார்கள் என்று சொல்லி ஒரு கவிதையை எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் அதுவும் அவர் மீது இட்டு கட்டப்பட்ட முழு பொய் என்ன வார்த்தை எனது பெயரை யார் தனிமையில் இருந்து ஆயிரம் தரம் அழைக்கிறானோ இஸ்மி அல்பன் மனதிலே உறுதி கொண்டவனாக அப்துல் காதிரி முஹிதி நாண்டகே என்று கூப்பிடுகிறாள் அல்லவா எதற்கு முஹிதி நாண்டகே என்று கூப்பிடுறார்கள் அப்துல் காதிரி இங்க இருந்து அந்த கவிதையில என்ன சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் இப்படி ஆயிரம் தாரம் யார் அழைப்பாரோ அஜப்து மின் அஜலி தி அவர் அழைத்ததன் காரணமாக நான் உடனடியாக விடை கொடுப்பேன் எப்படியான ஒரு மாபெரிய அல்லாவிற்கு மட்டும் சொந்தமான பண்பு அந்த அல்லாவிற்கு சொந்தமான பண்பை முகைதின் ஆண்டகை என்று நல்ல மனிதன் நானூருக்கு பின் வாழ்ந்தவர் அவருக்கு தெரிந்த நல்லதை மக்களுக்கு போதித்தார் அதற்காக அவரை கடவுளுக்கு போடுகிற நிலையிலே போழ்ந்து விட்டார் அன்பிக்குரிய சகோதரி ரசூல் அல்லா எதை ஒழிப்பதற்காக வந்தாரோ எந்த சிறுக்கை ஒழிப்பதற்காக வந்தாரோ முன் வந்த நபிமார்கள் எல்லாம் எந்த சிறுக்கை ஒழிக்க வந்தார்களோ அதை அரங்கேற்றும் இடமாக பள்ளி வாசல்கள் ரபியுல் அவல் மாதம் அடுத்த மாதம் வந்ததும் புகழ்ச்சியின் பெயரால் அவர்கள் மாபெரிய பாவத்தை இகழ்ச்சியை செய்கிறார்கள் ரசூல் அல்லாவை அவரை அல்லாவின் தூதர் என்று சொல்வது புகழ்ச்சியா அல்லா என்று சொல்வது புகழ்ச்சியா அல்லாவுக்குரிய பண்புகளை கொண்டு சொல்வது புகழ்ச்சியா இகழ்ச்சியா வரம்பு மூறி பாவியாகிவிடுவார் எனவே தெரியாத மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وآهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنبي كوريا سهور لي إنجل كي سلام مربو شل قرار نبي الاري مذيك قادر لنقرار نبي الاري نيسم الله لنقرار நபிகளாரை மதிப்பது நேசிப்பது எதில இருக்கிறது ரசூலுல்லா மீது செலவாத்து சொல்வது ஹொத்பாவின் ஆரம்பத்தில் சொன்னோம் இப்போது சொல்கிறோம் தொடர்ந்து சொல்கிறோம் சொல்ல சொல்கிறோம் அதைத்தான் அல்லா சொன்னான் சாபாக்களில் எல்லா சாபாக்களும் கவிதை தெரிந்தவர்களா ஹசான் இபின் சாபித் அப்துல்லா இபின் ரபாக போன்று சிலர் இருந்தார்கள் கவிஞர்கள் கவிஞர் தன் கவிதை நடையிலே ரசூலுல்லாவை மார்க்கத்தை புகழ்வார் ரசூலுல்லா மத்த சாபாக்களுக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு ஹசான் அபின் சாபித்தை போன்று போல தெரியாமல் இருக்கிறது ஆனால் உங்களுக்கு ரசூல்லா மீது நேசமில்லை என்று சொன்னார்களா செலவாத்து சொன்னார்கள் நாளாந்தம் அத்தகையாத்திலே செலவாத்து சொல்கிறோம் குறைஞ்சபட்சம் இரண்டாவது என்ன நபியலாரை நேசிப்பது என்றால் என்ன அடையாளம் 
குர்ஆன் சொல்கிறது அல்லாவை நீங்கள் நேசித்தால் என்னை பின்பற்றுங்கள் என்று நபியை சொல்லுங்கள் நபியை பின்பற்றுவது அப்போது அல்லா உங்களை நேசிப்பால் பாவத்தை மன்னிப்பார் எதிரே பின்பற்றுவது எதையெல்லாம் சூழ்நிலா ஏவினார்களோ அனைத்திலையும் மௌலுது கந்தூரிக்கு வருவார்கள் புல் கிளீன் சேவோடு வருகிறார்கள் அதிகமானவர்கள் இன்று நவியலாரை நேசிப்பவர்கள் யார் நீங்கள் ஏன் தாடி வைத்திருக்கீங்க தாடி இல்லாத முகத்தை காண்பது ரொம்ப அரிது ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் செய்கிறீர்கள் இங்க வருவோர் அதிகம் வட்டியோடு தொடர்பாக இருக்க மாட்டார்கள் ஏன் அல்லாஹ் தடுத்தான் ரசூலுல்லா தடுத்தார்கள் நவியலாரை நேசிக்கிறோம் என்று பயத்து மட்டும் படிக்கிறார்கள் மற்ற முழு பாவத்தையும் செய்தால் நேசமாகிவிடுமா அல்லாவின் கட்டளை நபியை பின்பற்றுவதிலேதான் நபியை நேசிப்பதன் அடையாளமே இருக்கிறது எல்லா விடயத்திலே ஒரு கணவனும் மனைவி கணவன் இரவானால் மனைவியே கண்ணே மணியே குயிலே புறாவே என்னென்ன பேரிக்கோ எல்லாத்திலையும் புகழ்ந்து விட்டு விடிஞ்சால் போனால் இரவைக்கு படுக்கைக்கு வந்து மீண்டும் கண்ணே மணியே புறாவே மயிலே கொக்கு என்கிறார் ஒரு கொச்சிக்காயும் வாங்கி கொடுக்க மாட்டார் இப்படியே தொடர்ந்து சொன்னால் என்ன நடக்கும் ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ என்ற அவர் கொட்டலாம் போடா வெளியே பாலாவல் இந்த நம்மளோட பகுதி என்றார் என்ற புருஷன் வீட்டில் இருக்கிறதால பொண்டாட்டின வீட்டில் புருஷன் இருக்கிறதால வெளியரங்கம்பார் என்ன எனக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை ஒன்றை செய்வதில்லை நேசமாம் லவ் பண்றாராம் இதான தெரியும் நாம் சூல்லாவிற்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்ன அவரை பின்பற்றுவது அது அல்லாவின் கட்டளை அவரை பின்பற்றுவதா நபியலாரை நேசிப்பதின் அடையார் ஹராம் ஹலால் பேண வேண்டும் உண்மைக்குண்மையா நபியை நேசிப்பவன் வாக்குமார மாட்டான் ஏமாற்ற மாட்டான் பொய் பேச மாட்டான் வட்டியின் பக்கம் கிரியிப்பாக்க மாட்டான் சீதனம் என்றால் ஓடுவார் அந்த ஆறாம் தேவையில்லை என்று தன் தோரிக்கேத்தமாய் மார்க்கத்தை வளைக்க மாட்டான் சிலருக்கு பொம்பளை பிள்ளைக்கு ஏதாவது ஊடா கொடுக்கணும் அதுக்காக நான் கிப்டா கொடுக்க நிப்பேன் அது தௌஹீத் வாதி வேண்டிய சிலர் கிப்டா கொடுத்து கிப்டா எல்லா பிள்ளையும் கிப்ட் கொடுக்க ஊடு தான் கொடுக்கணுமா அதே ஒன்ற பொம்பளை பிள்ளையை எடுக்கிறதுக்கு ஒருத்தன் வர போறான் ஊடு காட்டிக்கு வர போறான் மரணத்துக்கு நீ ஊடு காட்டுற கிப்ட் செல்ல காரணம் அல்லா பார்த்துக்கிறீங்க அல்லாவுடைய சட்டத்தில் வார்த்தைகளை சொல்லி அல்லாவின் கோபத்தை எடுத்துக்கொள்ள எனக்கு கொடுக்கணும் பல இருக்கு என்று கொடு நீ கொடுக்க விரும்பினா பாவம் மார்க்கத்தில் ஹை வைக்காது அதுக்கு பேர் கிஃப்ட் நீ கொடுக்கிற முறையை பிள அதுக்கு அது அனுமதியா அப்ப ரெண்டு ஊடு புருஷனுக்கு ஒரு ஊடு பொம்பளைக்கு ஒரு ஊடு பொம்பளைக்கு ஊடு கொடுத்து தான் இந்த ஆம்பளை எல்லாம் சோம்பேறியானது அதுக்குள்ள உழுபடல சரி அன்றைக்குரிய சகோல நபியை பின்பற்றுவதில் தான் நேசம் தொழுகை ஜமாத்து ஹராம் ஹலால் போன்றது சக்காத்து தர்மம் இதுதான் நபியில நேசம் இருக்கிறது அதை செய்யுங்கள் சாபாக்கள் அப்படி செய்தார்கள் குர்வானிலே அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாவின் அருளை கொண்டு சந்தோஷம் பெறவர்கள் சந்தோஷம் அடைந்து கொள்ளட்டும் என்கிறான் ஆமா அந்த வசனம் ஒரு குருவான் வரக்கூடிய வசனம் இந்த வசனத்தை வைத்து நபிகளார் அல்லாவின் அருள் இல்லையா நாங்கள் சந்தோஷம் அடைகிறோம் ஏ உங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த வசனம் வழங்கினோம் சாபாக்களுக்கு வழங்கலையோ தாபியன்களுக்கு வழங்கவில்லை தபோ தாபியன் வழங்கவில்லை மௌலூது படிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் மௌலூதுக்கு ஆதாரம் இந்த வசனம் அல்லாவின் அருளை கொண்டு சந்தோஷம் பட செல்கிறான் அல்லா இன்னொரு வசனத்தில் அல்லாவின் அருள் என்று சொல்கிறான் அப்ப சாபாக்கள் அந்த வசனத்தை பிழையா வழங்கிட்டார்கள் யாருமே அப்படி ரபி லெவல் வந்தால் அப்படியே சேருவது வாங்க சாபாக்கள் அவ்வாக்கரும் படி தான் அபி சலாம் அலிக்கும் படித்தார்கள் உனக்கு கவிதை தெரிஞ்சால் எப்பயும் படிச்சுக்கி அது ஒரு வணக்கமாக்கி அதற்கென்று மக்களை அழைத்து அதில் பொய்களை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இன்னும் என்ன செல்கிறார்கள் நேரம் போதாது முடிச்சுக் கொள்கிறோம் ஒரு ஹதீஸ் அதையும் தவறாக சொல்கிறார்கள் மண் சன்னபில் இஸ்லாமி சுன்னத்தன் ஹசனத்தன் பலகு அஜுருவா அஜுருமன் அமிலபியா இஸ்லாத்தில் யார் ஒரு புதிதாக ஒரு நல்ல விடயத்தை உருவாக்கினானோ இது அவர்களுடைய மொழிபெயர்ப்பு பிழையான மொழிபெயர்ப்பு 
இஸ்லாத்திலே எவனொருவன் ஒரு அழகான புதி சூரியத்தை புதிதாக உருவாக்கினானோ அல்லது உருவாக்கினானோ அதுக்கு பின்னால் செய்யறுடைய நன்மையும் அவனுக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லி நல்ல விஷயம் தானே நபியை போழ்ந்து பாடுவது ரசூலாதான உருவாக்க சொன்னார்கள் ரசூலுக்கே உருவாக்க அனுமதி இல்லை சாபாக்கள் யாரும் நபியின் பெயரால் ஒன்றை உருவாக்கவில்லை மார்க்கத்தின் பெயரால் திக்கிரி செய்தார்கள் தனித்தனியாக கூட்டாயிருந்து திக்கிரி செய்த போது சாபாக்கள் விரட்டி விட்டார்கள் அப்துல்லாவின் மசூத் அலி அல்லார்கள் வழிகேட்டின் கதவை திறந்து விட்டிருந்து ரவுனா இருந்து ராக்கிப் செய்தவர்களை விரட்டி விட்டார்கள் தாரமில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் ஏ நபி கற்றுத்தராது முதல் இந்த ஹதீஸ் எதற்கு சொல்லப்பட்டது ரசூல்லாவிடம் சிலர் வருகிறார்கள் கஷ்டப்பட்டில் வருகிறார்கள் ரசூலுல்லா தர்மம் செய்ய சொன்னார்கள் சாபாக்களிடம் இல்லை யோசிச்சுக்கிருந்தார்கள் அப்போது ஒரு சஹாபி தன் இரண்டு கை நிறைய அள்ளிக்கொண்டு வந்து வைத்தார் அதை பார்த்து மற்றவர்களும் தேர்ந்தார்கள் அப்போது சொன்னார்கள் யார் இஸ்லாத்தில் உள்ள ஒரு அழகான விடயத்துக்கு வழியை காட்டினான் இஸ்லாத்தில் உள்ள ஒரு அழகான விடயம் எது அது தர்மம் தர்மம் என்கிறது இருக்கிற விடயம் அந்த விடயத்திற்கு வழியை காட்டினான முன்னோடியாக இருந்தானோ பின்னால் செய்யறோம் நன்மை கிடைக்கும் அதனால் தான் நாங்கள் நன்மையான காரியத்திற்கு தர்மம் செய்யுங்கள் என்று சொல்லும் போது முந்துங்கள் என்கிறோம் சில நேரம் நானே முந்தி ஆயிரமோ இணைக்குட்பட்டதை சொல்லிவிடுகிறேன் நான் கொடுத்தால் நீங்களும் கொடுத்தால் அது பின் எனக்கு எல்லாரும் நன்மை வந்து சேர்ந்தோம் நாம் ஆசை ஊட்டியதால் அதற்கு முன்மாதிரியா இருந்ததால் இஹ்லாசோடு நான் சொன்னால் நிபந்தனை அன்பிற்குரிய சகோதரி இதுக்கு வந்த ஹரிசை எதற்கு இஸ்லாத்தில் உள்ள ஒரு விடயத்திற்கு வழிகாட்டுவது நல்ல காரியங்கள் நாமளாக இஸ்லாத்தில புதிதாக ஒன்று உருவாக்க இயலார் யார் ஒருவர் இந்த மார்க்கத்தில் மண் அஹதத பி அம்பினா ஹாதா எங்களுடைய இந்த விடயத்தில் அதாவது மார்க்கத்தில் புதிதாக ஒன்றை உருவாக்கினானோ அது நிராகரிக்கப்பட்டது அவ்வாறு புதிதாக உருவாக்கப்படுகிற ஒவ்வொன்றும் வழிகேடு அது மற்ற ஹதிசில வருகிறது அந்த ஒவ்வொரு வழிகேடும் நரகத்தில் என்று ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் ஆனால் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இந்த மார்க்கம் அல்லாவுடைய மார்க்கம் வகையோடு அடங்கிய மார்க்கம் யாருடைய சொந்த கருத்துக்கும் இடமே கிடையாது முகமது நபிகளார் உட்பட அவ்வாறு யாரெல்லாம் நபீர மௌத்துக்கு பின் மார்க்கத்தின் பெயரால் உருவாக்கினார்களோ மார்க்கம் என்ற அடிப்படையில் எல்லாமே நரகத்துக்கு இட்டு செல்லும் அந்த அடிப்படையில் இடையில் வந்ததுதான் இந்த மௌலிதும் மீலாத் விழாவும் கடைசியாக பேத்தே என்றாலே கிறிஸ்தவருடைய கலாச்சாரம் என்று சொல்வார்கள் பிறந்த தினம் கொண்டாடுவது கிறிஸ்தவர்களின் கல்ச்சர் அந்த கல்ச்சரை பின்பற்றி கிறிஸ்தவர்களை பின்பற்றி கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக வழிகாட்ட வந்த முகமது நபியை புகழ்வதென்றால் இதை விரும்பார்களா அவனுடைய பக்கத்தாலே போகலாம் என்றார்கள் தலைவாரான அவனுக்கு மாறு செய் முடிவற்றத்திலிருந்து உடுக்கிறத்திலிருந்து செருப்பு போறத்திலிருந்து தொழுகை நோம்பிலிருந்து எல்லாத்திலேயும் கிறிஸ்தவ யூதர்களுக்கு மாறு செய்யுமாறு சொல்லி இருக்க அவர்கள் உருவாக்கிய பேத்தே கலாச்சாரத்தை கொண்டு முகமது நபிக்கு பேத்தே அதன் பிரகாரம் நபிகளாரின் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு விளையாட்டு போட்டி கலாச்சார நிகழ்ச்சி அன்றைக்குரிய சாவலை அது அரசாங்கம் செய்தாலும் சரிதான் யார் செய்தாலும் சரிதான் அரசாங்கம் என்கிறது அவர்களுக்கு தெரியாது மார்க்கத்தை அறியாத மினிஸ்டர் மார் அல்லது உரமாக்கள் என்று சொன்னவர்கள் காட்டிவிட்ட வழி தவறிய சித்தாந்தங்கள் இதில் எதில் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் உங்கள் பிள்ளைகளை ஈடுபடுத்துவதை கூட நிறுத்திவிட்டு குருவான் சுண்ணாவை பின்பற்ற வழியை பாருங்கள் பிள்ளைகள் நல்ல முறையில் தாரி வையுங்கள் என்று நாம் வளர்க்கிறோம் பாடசாலைகள் தடை விதிக்கிறார்கள் அதே நேரம் நபிகளாரின் மீது நேசம் கொண்டாடுகிறார்களாம் மௌலூது படிக்கிறார்களாம் அல்லாஹு அக்பர் ரசூலுல்லாவின் கட்டளைக்கு வாளால் வட்டிவிட்டு நபிகளார் செய்ய வேண்டாம் என்றதை உயிர்ப்பிப்பது இதற்கு பெயர் இஸ்லாமிய பாடசாலைகள் நாம் இஸ்லாத்தை தலைகீழாக வழங்கி என்னையோ செஞ்சு கொண்டு அந்நியர்களுக்கு சப்போர்ட்டாக எங்களுடைய காரியங்களை நடத்துகிறோம் அல்லாஹ் அனைவருக்கு நேர்வழியை காட்டுவானாக வாகிரதாவால் அந்த